बेस्ट मोस्ट सुटेबल फॉर कॉन्क्रीट ऑफ वेरी लो वर्केबिलिटी वो तो है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करेक्ट आंसर इज टू कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट The design shear stress in reinforced cement concrete depends on design shear stress of reinforced concrete depends on characteristic strength of concrete percentage of longitudinal tensile reinforcement characteristic strength of steel तो ये depend करेगा both A and B पे मतलब कि the design shear stress in reinforced cement concrete shear stress depend करेगा किस पे characteristic strength of concrete पे and percentage of longitudinal tensile reinforcement पे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स ऑन व्हाट एग्रीगेट शेप एग्रीगेट ग्रेडिंग सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट सो ऑल दी ऑप्शन आर करेक्ट तीनों पे डिपेंड करता है एग्रीगेट शेप पे भी एग्रीगेट ग्रेडिंग के भी ग्रेडिंग पे भी एंड सर्फेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट पे भी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इन द कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग द डायगनल टेंशन इन कॉन्क्रीट increases decreases decreases next question the approximate allowable stress in axial compression in reinforced concrete is option number 2.44 fc ka yahan pe jo answer dikhaya hai correct answer is 0.25 fc ka jo ki galat hai correct answer for this question is 0.44 fc ka एस एस सी ने जो आंसर दिया था वो पॉइंट टू फाइव एफ सी का था जो कि गलत है शायद बाद में करेक्ट भी किया गया होगा द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट टू बी यूज इन डिजाइन री इन्फोर्समेंट कॉन्क्रीट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट टू बी यूज इन डिजाइन ऑफ री इन्फोर्स कॉन्क्रीट मेंबर इज पॉइंट सेवन अन रूट एफ सी के देखिए दोनों एक वो फाइव थाउजेंड रूट एफ सी के एंड पॉइंट सेवन एंड रूट एफ के दोनों ही अब कई बार पूछा जा चुका है एफ सी की वैल्यू देकर भी पूछ सकता है वो सो सो टेंसर स्ट्रेंथ इज लगभग पॉइंट सेवन एन रूट एफ के द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट दैट इज नीडेड फॉर वन क्यूबिक मीटर ऑफ री इन्फोर्स कॉन्क्रीट विच इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू एक्सपोज टू वैदर सो इट इज यहाँ पर भी जो करेक्ट आंसर दिखाया गया है ये 250 जो कि पुराने कोर्ट के द्वारा है ठीक है नया कोर्ट कहता है कि uh, 300 uh, 300 केजी लगेगा ठीक है एक्सपोज ट्रू वेदर में 300 एंड uh, 300 केजी सीमेंट मिनिमम सीमेंट कंटेंट है राइट सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 300 केजी अकॉर्डिंग टू न्यू कोर्ट क्वेश्चन नंबर 78 द अलाउेबल टेंसर स्ट्रेस इन हाई यूल स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील स्ट्रप्स यूज इन री इन्फोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट इज जो होगा एच वाई एस डी बार्स के लिए यदि हम बात करें टेंसर स्ट्रेस तो एच वाई एस डी बार्स के लिए टेंसर स्ट्रेस जो होगा वो टू थर्टी एम पी यानी कि टू थर्टी न्यूटन न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा जो वन फोर्टी की बात करते हैं जो वन फोर्टी एम पी होता है वो परमिसबल स्ट्रेस इन टेंशन फॉर माइल स्टील बार यानी कि माइल स्टील बार के लिए टेंसाइल स्ट्रेस कितनी परमिसबल है वो है वन फोर्टी एम पी ए वन नाइन्टी की यदि बात करूँ तो वन नाइन्टी जो होता है वो परमिसबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन है एच वाई एस डी बार के लिए कंप्रेशन में कितना है वन नाइन्टी एम पी ए जबकि एच वाई एस डी बार के लिए ही परमिसबल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी है टू थर्टी तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा टू थर्टी एम पी ए क्वेश्चन नंबर एम टेन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अप्रॉक्सीमेटली जो एम टेन का मिक्स होता है वो होता है वन थ्री सिक्स जो वन वन टू वन थ्री सिक्स हो गया एम टेन वन टू फोर हो गया एम फिफ्टीन वन वन एंड हाफ एंड थ्री जो हो गया एम ट्वेंटी राइट सो वन थ्री सिक्स एम टेन वन टू फोर एम फिफ्टीन वन वन एंड हाफ एंड थ्री जो होगा वो होगा एम ट्वेंटी राइट द प्रोसेस ऑफ proper and accurate measurement of concrete ingredients for uniformity of proportion is known as उसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कॉन्क्रीट इन्ग्रीडियंट्स फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रपोर्शन इज नोन एज बैचिंग राइट बैचिंग जबकि मिक्सिंग क्या होती है मिक्सिंग उन इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स करना ड्राई मिक्स करना या फिर वैट मिक्स करना राइट नोट वेट बैचिंग इज प्रिफर्ड ओवर वॉल्यूम बैचिंग तो जो भी बैचिंग करते हैं हम वो वेट बैचिंग करते हैं गुड वर्कमैनशिप रखनी है तो वेट बैचिंग जो भी सारे बैचिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पे वेट बैचिंग ही होती है 
क्वेश्चन नंबर एटी वन द स्लोप ऑफ कर्व ऑफ एस एफ डी एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ एस एफ डी स्लोप ऑफ एस एफ डी स्लोप ऑफ एस एफ डी जो होता है वो होता है द ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग डायग्राम एट द सेक्शन राइट सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर टू विल बी करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर राइट कौन सा द ऑर्डिनेट स्लोप ऑफ एस एफ डी क्या बताता है द ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग डायग्राम जबकि जो स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ बी होता है स्लोप ऑफ बी एम डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर फोर्स मतलब कि बी एम डी का यदि हम स्लोप लें तो वो क्या बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर फोर्स और यदि एस एफ डी का स्लोप लें तो वो बताता है क्या ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग डायग्राम एट दैट सेक्शन एटी टू द टू क्राइटेरिया फॉर द डोमिनेशन ऑफ अलावेबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फाउंडेशन आर अलावेबल बियरिंग कैपेसिटी फॉर फाउंडेशन निकालने के लिए जो दो क्राइटेरिया हैं वो कौन से हैं टेंसाइल फेलियर एंड कंप्रेशन फेलियर ये गलत है ऑप्शन टू टेंसाइल फेलियर एंड सेटलमेंट ये भी गलत है बॉन्ड फेलियर एंड शेयर फेलियर ये भी गलत है शेयर फेलियर एंड सेटलमेंट तो हम क्या चेक करेंगे यदि हमें अलावेबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन निकालनी है तो शेयर फेलियर एंड सेटलमेंट चेक करेंगे सो करेक्ट करेक्ट आंसर इज शेयर फेलियर एंड सेटलमेंट द वर्किंग स्ट्रेस इन न्यूटन पारामिम स्क्वायर फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इन टेंशन इन ऑर्डर ऑफ वर्किंग स्ट्रेस जो होगा कितने एम होगा 150 फिफ्टी एम पी ए इफ द स्टोरी हाइट ऑफ इफ द स्टोरी हाइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर सी सी वॉल द परसेंटेज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इज टेन परसेंट मान लीजिए कि जो कोई आर सी सी आर सी सी का वॉल है जो कि टेन मीटर टेन मीटर लेंथ का है और टेन मीटर हाई टेन मीटर हाई भी है ठीक है तो उसका जो स्ट्रेंथ जो होगा वो कितना बढ़ जाएगा वो टेन परसेंट लगभग टेन परसेंट इंक्रीज हो जाता है कि सेम लेंथ का और सेम हाइट का जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो 10 परसेंट इंक्रीज हो जाता है स्ट्रेंथ क्वेश्चन नंबर 85 फाइव इन कंस्ट्रक्शन वाई आर द लिंटल्स आर प्रेफर्ड ऑन आर्चेस हम लिंटल को क्यों प्रेफर करते हैं करस्प इन कंपैरिजन विद आर्च सो वाई ऑप्शंस आर आर्चेस विल नॉट लास्ट लॉन्ग ये गलत बात है आर्चेज रिक्वायर मोर हेड रूम टू मोर हेड रूम टू स्पान द ओपनिंग लाइक डोर्स विंडोज एट्सेट्रा मतलब आर्चेज रिक्वायर मोर हेड रूम सही बात है ज़्यादा हेड रूम चाहिए होता है आर्चेज रिक्वायर स्ट्रॉन्ग अबर्टमेंट्स टू विद द आर्च थ्रस्ट ये भी सही बात है राइट सो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट जो ऑप्शन ए है वो गलत ऑप्शन है सो so, आंसर जो जगह बोथ बी एंड सी मतलब कि आर्चेज को स्ट्रॉन्ग अबर्टमेंट्स भी चाहिए और हेड रूम ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स फॉर अ डिज़ाइन ऑफ अ सिम्पली सपोर्टेड बीम अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑप्शंस चेक द सेक्शन एट सेंटर फॉर बैंडिंग मोमेंट एज वेल एज शेयर गलत बात है हम बैंडिंग मोमेंट के लिए तो सेंटर पर चेक करते हैं क्योंकि मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट कहाँ एक्ट करता है सेंटर पर लेकिन मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ एक्ट करता है एट द सपोर्ट्स ठीक है सो वी हैव टू चेक द बैंडिंग मोमेंट एट द सेंटर एंड वी हैव टू चेक द चेक द शेयर फोर्स एट द सपोर्ट सो ऑप्शन टू विल बी द करेक्ट ऑप्शन एटी सेवन वॉट डज द इन्फ्लुंस लाइन फॉर बैंडिंग मोमेंट इंडिकेट्स इन्फ्लुंस लाइन्स ऑफ बैंडिंग मोमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है ऑप्शन ए बैंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑन द स्ट्रक्चर फॉर अ गिवन पोजीशन ऑफ लोड राइट और सेकेंड ऑप्शन क्या है बैंडिंग मोमेंट एट अ गिवन सेक्शन फॉर एनी पोजीशन ऑफ अ पॉइंट लोड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर राइट यदि जो आईएलडी जो ड्रॉ करते हैं हम विद रेस्परेंस टू अ पॉइंट लोड ही डिफरेंट पोजिशन ऑफ पॉइंट लोड ही द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर री इन्फोर्समेंट इन आर बीम मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर री इन्फोर्समेंट शेयर री इन्फोर्समेंट जो फॉर्मले से हम कैलकुलेट करते हैं देखिए फॉर्मले से जो कैलकुलेट करेंगे वो आएगा फोर्टी एस वी डिवाइडेड बाई एफ वाई इन टू डी ठीक है वे डी इज द डायमीटर एफ बाई इज द यूल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड एस वी इज द स्पेसिंग ऑफ शेयर री इन्फोर्समेंट बाकी चार ऑप्शन तो हो बाकी तीन ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं तो यही ऑप्शन और ये फॉर्मला भी है राइट सो फॉर्मला आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर एटी नाइन द मैक्म अलाउबल परसेंटेज ऑफ टेंशन री इन्फोर्समेंट इन आर सी सी बीम इज टेंशन री इन्फोर्समेंट का परसेंटेज कितना है फोर परसेंट मतलब फोर परसेंट से ज़्यादा हमें टेंशन री इन्फोर्समेंट नहीं देना है ध्यान रखिए उधर पहला वाला क्वेश्चन शेयर री इन्फोर्समेंट का था ये जो है वो टेंशन री इन्फोर्समेंट है द मैक्म डायमीटर ऑफ द री इन्फोर्समेंट बार इन आर सी सी स्लैब ट्वेंटी एम सिक्सटीन एम स्पान बाई हंड्रेड और थिकनेस हाँ सो थिकनेस ऑफ स्लैब डिवाइड बाई एट करेक्ट आंसर इज थिकनेस ऑफ स्लैब बाई एट जो मैक्सिमम री इन्फोर्समेंट है आई एस कोड में बोला है कि जो मैक्सिमम री इन्फोर्समेंट इज लिमिटेड टू थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब बाई एट 
the inference line diagram for any stress function are used for obtaining the maximum value due to a single point load only galat baat hai hum udl ke liye bhi karte hain point load ke liye bhi karte hain uniform live load only यूनिफॉर्म यू वही बता दिया कि पॉइंट लोड और यूएलडी दोनों के लिए ही करते हैं सेवरल पॉइंट लोड्स पॉइंट लोड्स हो सकते हैं सेवरल पॉइंट लोड्स हो सकते हैं और डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड भी हो सकते हैं सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट हियर बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर ठीक है शेयर बैंडिंग एक्चुअल टेंशन शेयर एंड बैंडिंग ठीक है सो इट इज बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर टेकिंग एक्चुअल टेंशन क्यों क्योंकि बोल्ट किससे बना होता है स्टील का वी नो दैट दिस स्टील इज स्ट्रॉगर in tension in comparison to shear and bending the ratio of stresses produced by suddenly applied and gradually applied loads on a bar is suddenly applied and gradually applied bars ka the ratio le to ye aata hai 2 theek hai ye aap us formula se nikal sakte ho jaise ki koi bar hai us pe p load applied hai to uska deflection kitna hota hai pl upon ae jabki deflection due to self weight of bar kitna hota hai pl upon 2a ठीक है सो P बाई ए को हम कन्वर्ट P बाई ए को हम लिख सकते हैं क्या स्ट्रेस ठीक है तो दोनों के लिए स्ट्रेस का जब आप रेशो करोगे तो कितना आंसर आएगा आपको टू मिलेगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर द मैक्सिमम अलावेबल शेयर स्ट्रेस इन अ सेक्शन इज हंड्रेड के जी सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द बार इज सब्जेक्टेड टू टेंशाइल फोर्स ऑफ फाइव थाउजेंड के जी एंड इफ द सेक्शन इज स्क्वायर शेप्ड वॉट विल बी द डायमेंशन ऑफ साइड्स The most efficient and economical section used as a beam is I section. I section is used. I section is considered to be most economical section and most efficient section for beam. Question number ninety-six. A T-beam behaves as a rectangular beam of a width equal to its flange. If the neutral axis, if the neutral axis is okay. फ्लेंज पोर्शन के फ्लेंज पोर्शन में ही आता है तो जो टी बीम है वो बिहेव लाइक व्हाट रेक्टेंगुलर बीम क्योंकि जो आपका कंप्रेशन जोन होता है वो कंप्रेशन जोन विद इन फ्लैंज ही रहता है ठीक है तो रिमेन्स विद इन फ्लैंज इज द करेक्ट आंसर 97 सेवन अ कॉलम हैज इफेक्टिव लेंथ एल वेन इट्स बोथ एंड्स आर फिक्सड what will be the new effective length if one end become hinged so correct answer is what uh, one 1.41 uh, l question number 19 for a standard 45 fillet the ratio of size of fillet to throat thickness will be a root under uh, root 2 ratio 1 aap calculate karenge to itna aapko milega यदि नहीं होता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 98 का सॉल्यूशन कमेंट में दे दूंगा क्वेश्चन नंबर 99 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट रिवेट और बोल्ट होल्स मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस यदि इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस क्या नापते हैं हम इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस इज पिच जबकि इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेस वो होता है गेज डिस्टेंस राइट लास्ट क्वेश्चन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पाइन एल एंड फ्लैक्जर रिजिटी ई आई कैरीज अ यूनिट लोड एट इट्स सेंटर द स्ट्रेन एनर्जी इन द बीम ड्यू टू बेंडिंग इज स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी निकालना है आपको तो स्ट्रेन एनर्जी के लिए फॉर्मूला जो है आप सॉल्यूशन देखिए स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है यू बराबर इंटीग्रेशन जितनी भी लेंथ हो ठीक है जीरो से एल मान लीजिए एल लेंथ है तो ठीक है एम एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई टू ई आई या तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो किसी भी सेक्शन सेक्शन काटिए और एम एक्स निकालिए मतलब मोमेंट एट दैट सेक्शन निकालिए अल्टरनेटिवली वी नो दैट द स्ट्रेन स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी ईज गोज टू वर्ड हाफ डब्ल्यू इन टू डेल ठीक है सो पॉइंट लोड यूनिट पॉइंट लोड है तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी जाएगी वन ठीक है डेल डेल आपको पता होना चाहिए कि सिम्पली सपोर्ट बीम कैरिंग कैरिंग वॉट पॉइंट लोड उसके लिए जो डेल यानी कि डिफ्लेक्शन आएगा वो कितना था डब्ल्यू एल क्यू डिविड बाई फोर्टी एट ई आई डिफ्लेक्शन की वैल्यू पुट कर दी और डब्ल्यू रख दिया वन तो यू आपका जाएगा कितना एल क्यू डिविड बाई नाइन्टी सिक्स ई आई क्वेश्चन होते हैं हमारे खत्म ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर